ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి క్రియేషన్స్ టీవీ ఈరోజు నేను మీకు గోధుమ పిండితోటి క్రిస్పీగా పర్ఫెక్ట్గా సమోసా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీ అందరితోటి షేర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ స్టఫింగ్ కోసం త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఒకటి పొటాటో అండ్ టూ పచ్చిమిర్చి తీసుకొని మొక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకున్నాను తర్వాత ఇందులో అటుకులు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చీటికడు అండ్ కారం వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి ధనియాల పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమ పిండి వన్ కప్ వేసుకోవాలి అండ్ బొంబాయి రవ్వ అదే సుజీ రవ్వ ఇది వన్ టీ స్పూన్ వేసుకొని ఆ తర్వాత సాల్ట్ వన్ టీ స్పూన్ అండ్ బేకింగ్ సోడా జస్ట్ పించ్ మాత్రమే ఇవన్నీ వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోండి సాల్ట్ టేస్ట్ తగినంత వేసుకోవాలి అండ్ ఆయిల్ వన్ టీ స్పూన్ వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఇందులో వాటర్ కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ బాగా మెత్తగా పిండిని కలుపుకోవాలి అంటే మనకి ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు చపాతి ప్రెస్ కానీ లేకపోతే ఒక ప్లేట్ మీద కానీ ఇలా పిండిని స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని మీడియం సైజు మొత్తం ఒకటి తీసుకొని బాగా దీన్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి మనం చాలా పల్చగా చేసుకోవాలి మందంగా చేసుకుంటే లోపల ఉడకదు బాగోవు చాలా అంటే చాలా పల్చగా చేసేసుకొని ఆ తర్వాత ఇప్పుడు దోశ ప్యాన్ మీద వేసుకొని దీన్ని జస్ట్ టూ సైడ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ అలా కాల్చుకొని ఇలా కాల్చుకొని పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీన్ని కార్నర్స్ని బాగా నీట్గా కట్ చేయాలి ఆ తర్వాత దీన్ని టూ టూ త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా కట్ చేసుకోవాలి అండ్ మీకు మెజర్మెంట్స్ తో కావాలి అంటే నేను ఇంకొక వీడియోలో కూడా చేశాను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఆ వీడియోలో చూడండి అంటే మైదా పిండితో చేసిన సమోసాలు అవి కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇలా మనం కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి చాలా క్లియర్ గానే చెప్తున్నాను ఇలా క్లియర్ గా చూడొచ్చు మీరు ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ మన స్టఫింగ్ కి రెడీ చేసింది అంటే దానికి సరిపడంత వేసుకొని దాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఇది అతుక్కోవాలి అంటే మనం ఇక్కడ మైదా పిండి కానీ గోధుమ పిండి కానీ వాటర్లో కలుపుకొని ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ కార్నర్స్ అన్ని నీట్గా ఇలా అతికించుకోండి అండ్ మీకు సమోసా ఫోల్డింగ్ మెథడ్ అనేది ఇంకొకటి చాలా ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో కూడా షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇలాగ మనం ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా సర్కిల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈక్వల్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాగ మనం ఫోల్డ్ చేసేసుకొని దానికి మైదా పిండి కానీ గోధుమ పిండి కానీ ఇలాగ రాసుకొని ఆ తర్వాత ఇందులో స్టఫింగ్కి అది వేసుకొని మళ్ళీ ఇలాగ మనం మైదా పిండి పెట్టేసుకొని ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా అన్ని చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకొని ఆ ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఇందులో ఈ సమోసాలు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టేసి ఫ్రై చేయండి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే లోపల ఉడకదు ఇలాగ మనకి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకోవడమే ఇంతే సమోసా రెడీ